Horários e expectativas para o Grande Prêmio do Azerbaijão. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos ao nosso tradicional vídeo com os detalhes da pista e do Grande Prêmio do Azerbaijão que acontece neste final de semana. Vamos começar pelo seguinte, nós temos as informações da Pirelli sobre a pista e sobre os pneus, que é o mais importante nesse caso. Sobre a pista, as principais informações são tração alta, evolução da pista alta, frenagem forte, aderência do asfalto baixa, abrasividade do asfalto baixa, downforce baixo, estresse do pneu mediano, pneus para o grande prêmio C3, C4 e C5, ou seja, a gama mais macia da Pirelli, nós teremos nesse grande prêmio, o que é bem legal, porque gera uma expectativa de alto desgaste por si só. Claro, alto desgaste dentro das possibilidades, não deve ser uma pista que nós vamos ir 3, 4 paradas nos boxes, por isso essa gama mais macia para tentar movimentar a corrida, ainda mais que nós teremos a corrida sprint também no final de semana. Sobre a pista em si, está aparecendo para você o um mapinha, são 20 curvas que na verdade não são bem assim 20 curvas, porque a 13, 14 são feitas de pé embaixo, a 17, 18, 19 e 20 também de pé embaixo, então você tem setores que são muito rápidos, principalmente o terceiro setor da pista, que é antes da curva 16, até ali o final você vai ver que é aceleração o tempo inteiro, você tem a curva 16 que eles freiam um pouquinho, mas depois é pé embaixo até finalizar a volta. Então sim, é uma pista que tem um miolo muito complexo, um pouquinho complicado, nós vamos ver o onboard já já, mas esse terceiro setor é pé embaixo, os pilotos têm oportunidades de ultrapassagem, você tem uma zona de DRS ampla também, é uma pista que geralmente tem animação nesse terceiro setor e também no primeiro, que nós vamos falar já já também, ali principalmente entre a curva 2 e 3. Um detalhe interessante é que nunca na história da pista de Baku, nós tivemos vencedor repetido, mesmo se contarmos aquela prova de 2016 que foi grande prêmio da Europa e não do Azerbaijão, ainda assim nós nunca tivemos vencedor repetido. Quem venceu então? Rosberg 16, Ricardo 17, Hamilton 18, Bottas 19, Pérez 21 e Verstappen 22, lembrando que não teve em 2020 devido à Covid. Então nós temos vencedores diferentes em todas as provas, o que aumenta a expectativa para essa prova, que tem sim boa chance de safety car, tem uma boa chance de termos surpresas, de termos alguma coisa fora do comum do que estamos acostumados até o momento na temporada 2023. Claro que o GP da Austrália, por exemplo, foi um pouco caótico, principalmente aquele final, mas nós temos questões ainda mais esperançosas para o grande prêmio do Azerbaijão em termos de safety car. Considerando as pole positions, Leclerc é o que mais conseguiu poles em Baku, tendo duas, 21 e 22. Vamos ver se ele repete a dose agora em 23, a gente sabe que é difícil, a Ferrari não está tão bem assim. Vamos dar uma olhada na onboard aqui, que nós temos mais especificamente o Charles Leclerc no ano passado. Day o play, ele iniciou a sua volta. O que você vai ver? Primeira curva, frenagem forte, porque você estava em alta velocidade, passa, beleza, vai para a segunda curva que é onde você vai ter o início da zona de DRS. Então o DRS inicia aqui, ó. você viu a plaquinha de DRS ali, ele se iniciou um pouquinho antes na linha, essa reta é importante porque é uma reta que pode ter muita ultrapassagem. As corridas no Azerbaijão mostram isso, você deve ter sim bastante disputa aqui, como já é o de praxe em zonas de DRS, o cara chega e tal, mas existe também aquele risco do, do trenzinho de DRS mas deve ser um ponto de ultrapassagem esse retão que nós estamos vendo agora, porque é uma reta longa com o DRS aberto. Aqui nós estamos na placa de 200 metros, chegando no final dessa reta, você vai ver o seguinte, frenagem forte mais uma vez, e agora vai ter a entrada para o trecho sinuoso da pista. Curva para a direita, que é complicadinha, se errar vai no muro, você vê que ele passa perto do muro ali, e agora vem uma frenagem que é bem legal, ele terminou o primeiro setor, e essa frenagem aqui é interessante porque você vai ver que essa curva para a esquerda ela tem já um ponto cego para a direita. Você não está vendo a curva para a direita daqui, mas vai ter uma curva para a direita que se o piloto erra um pouquinho, ele também vai no muro. É um trecho muito complicado, alguns pilotos tentam ultrapassar aí, tem chance de acidente se alguém tentar ultrapassar, já que os carros são muito largos 
e a pista vai estreitando e também por ter esse, vamos dizer, zigue-zague que faz com que tenha a possibilidade maior ainda de uma batida, de um toque, às vezes no qual um piloto erra um pouquinho, ele perde muito tempo, então tanto na sprint quanto na corrida principal, fique atento a esse ponto aqui. Como você pode ver, ele passa ó, e vai, passa perto do muro também novamente, e além de passar perto do muro, agora tem essa parte aqui, ó, essa curvinha que é bem complicadinha também. Essa curvinha, ele sai raspando o muro e a tração aqui é muito importante, por quê? Porque ele já está vindo de um trecho lento, bem lento da pista, e não somente isso, ele assim que passar dessa curva, vai ter a curva que nós vamos ver em breve, que é a do castelo, que o Leclerc até tem uma piada de que ele está sempre batendo nessa curva do castelo, mas é uma curva muito complicada. Então aqui estamos na curva do castelo, você vê que passa muito perto nos dois pontos, na esquerda e na direita, e até no castelo em si, você vê que ele passou muito perto novamente ali na esquerda de bater. É um trecho que costuma ter batidas. Costumam bater, seja ali na primeira perna, na, saindo para a direita, já que a curva é para a esquerda, o carro dá uma escapada para a direita, bate. Você tem que ser perfeito aqui, caso contrário, perde muito tempo ou então acaba batendo. O Leclerc já bateu umas duas vezes, eu acho, nesse ponto em específico da pista. Por isso que o pessoal faz piadinha com o Leclerc, mas ele que fez a pole no ano passado, nós não podemos nos esquecer disso. É o setor mais complicado da pista, é o ponto que mais pode ter batida e é um ponto que costuma não ter ultrapassagens, justamente por ser muito estreito e ser muito cauteloso. O piloto tem que passar com bastante cautela aqui. Depois disso vem apenas uma aceleração rápida, conforme você vai ver aí. Chegamos no final do segundo setor, você vai reparar que agora o terceiro setor é praticamente só aceleração. Ele é bem tranquilo, talvez eu tenha que colocar num vezes dois aí dependendo do tempo, mas basicamente é o que? Essa curva para a esquerda que nós estamos vendo agora e depois a aceleração plena, não tem conversa fiada nesse setor. Vamos ver aqui agora. Bom, essa é uma volta no circuito do Azerbaijão e é uma, uma prova que vai chamar atenção por conta da sprint numa pista de rua o que deve sim gerar algum prejuízo para as equipes. Inclusive, vamos falar dos horários por si só da pista. Antes, previsão do tempo, a chance é mínima de chuva, é quase nula nos três dias, então devemos ter tempo limpo, céu aberto, durante todo o final de semana. Em termos de horários, conforme está aparecendo aí para você, no site da Band eu acho que ainda não está 100% atualizado, mas aqui eu peguei com o Thiago Mendonça lá no Twitter dele. Basicamente, na sexta-feira, 6h20, treino livre, e a classificação para a corrida principal às 9h30 da manhã, isso mesmo que você ouviu, a corrida principal terá a classificação na sexta-feira. E obviamente os membros estarão acompanhando comigo, inclusive não esqueçam de fazer o time de vocês lá no Fantasy dos membros, porque depois desse grande prêmio nós vamos encerrar o primeiro ciclo e o vencedor vai levar uma miniatura para casa. No sábado, 5h20 da manhã, classificação para sprint. Exatamente, classificação para sprint, não vai ter mais aquele TL2 aleatório que tinha aí. E às 10 horas da manhã, corrida e sprint. No domingo, 7 da manhã, a corrida principal, a classificação da corrida principal foi na sexta-feira. Agora a sprint não vai mais influenciar na corrida principal em termos de classificação. Então esses são os horários para a corrida e sprint. Se eu esqueci de alguma informação, vocês me avisem aí. Mas geralmente é isso mesmo que nós passamos aqui para vocês, os principais pontos da pista e os horários, previsão do tempo, para você não perder nada. Diz aí nos comentários a sua expectativa, já que a minha expectativa é de caos, é de corrida movimentada, tanto na sprint quanto na corrida principal para o Azerbaijão, com a Red Bull vencendo, já que é o principal carro nesse início de temporada. Então fala aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!